Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Y como se pueden ver cuenta en el título, les tengo la reseña de la nueva base en polvo de la marca de Beauty Creations. Me acaba de llegar hoy, hace un rato. Y pues les voy a estar reseñando lo que es este polvo y por eso como me ven solamente traigo maquillado lo que son mis ojos y pues las cejas en la parte de acá del rostro pues no tengo nada de maquillaje solamente preparé mi piel y pues ya sin más que decir vamos a comenzar con el video. la base me llegó en esta cajita porque lo estuve encargando en la tienda de bellísima y pues este así venía el empaque yo ya lo abrí no me pude contener me abrí, viene de esta manera y venía protegido lo que es la cajita de la base del polvo en plástico y yo estuve escogiendo el tono número 8 no sé si alcanzan a ver yo creo que sí, ahí se alcanza a ver y estuve escogiendo este tono porque me estuve basando en una tablita que vi en la página de Beauty Creations que se las voy a estar dejando por aquí eh, donde venían los tonos Depende de la base que tú uses porque yo compré la base y entonces la base yo la estuve comprando en el tono número 5 y ahí decía que no, no venía del 5, creo que no, son del 5 puntos, de 4 al 5.5, algo así, pero aquí ustedes la van a estar viendo y pues es donde me estuve basando para poder elegir lo que es el tono. Esta es una base en polvo, se supone que es una base en polvo, es de la misma línea de Flawless Stape Powder Foundation. Ay, disculpen mi inglés. Y pues el diseño de la cajita viene de esta manera. Está precioso. Fíjense que está grande. El empaque está grande. Y viene del mismo tono del que la base de toda la línea. Eh, de oro rosado. Y en la parte de aquí para abrir. Viene lo que es este pues sellado con un corazoncito. Ay, bien bonito. Pero lo voy a estar abriendo en la parte de acá abajo. Y acá atrás dice algunas cositas que es la base. Es este moldeable eh, que es este mate que es construible la base que es mate que es multiusos o sea puedes este, utilizar la base y encima de esta puedes utilizarla o solamente puedes utilizar este lo que es el polvo es de larga duración y es libre de aceites es libre de crueldad animal y expira en 24 meses y pues acá vienen los ingredientes y del otro lado viene que es este, pues la página de Beauty Creations y algunas cosas de aquí. Bueno, al momento de abrirla, la voy a estar abriendo en la parte de abajo porque no quiero dañar lo que es el corazoncito. Y bueno, en esta parte de enfrente viene lo que es el tono, que es el número 8. Y al momento de sacarla, ay, no la voy a tirar. viene de esta manera, ahí se ve, es la cajita y este es el polvo. Viene de muy buen tamaño. Vean nada más que precioso está. Está bien hermoso el empaque. Viene de oro rosado, lo que es el corazón y alrededor. Es un empaque en plástico. Y acá atrás viene igual el, el tono, que es el 08. La marca Beauty Creations. Y que contiene 7 gramos. En esta parte de aquí viene este, lo que es la, la marca que es Flawless Stay y al momento de abrirlo viene con su espejo que viene de muy buen tamaño vean qué bonito está y aquí viene lo que es la esponjita de esta manera la esponjita sí está un poquito más chiquita pensé que estaba más grande y aquí dice en la esponjita pues la marca Beauty Creations este empaque es de imán al momento de cerrarlo eso es bueno y viene esta cosita que es lo que protege el polvo de la esponjita para no tenerla ahí. Y viene, ay, le estoy echando las. Viene lo que es el corazoncito ahí prensado, no sé si, creo que sí se alcanza a ver. Está hermoso. Creo que sí es mi tono. Siempre huelo las cosas, así que por eso. Sí huele, no huele a nada. He visto ya varias reseñas sobre estos polvos y 
eh, sorprende muchísimo la, lo que es la cobertura entonces vamos a probarlo ya ven que yo tengo miren manchitas entonces vamos a ver qué tal cubre me van a estar disculpando con lo que es la iluminación pero mi aro de luz se dañó entonces no he podido eh, entrepararlo ni he podido conseguir otro entonces estoy grabando como quien dice con la luz natural de la ventana y pues bueno esta base ya salió hace como tres semanas salió el 29 de abril yo la estuve ordenando en línea y no me acuerdo del precio pero se los voy a estar dejando por aquí porque no me acuerdo exactamente el precio y como les mencioné al principio este yo lo estuve comprando en la tienda de bellísima en línea y este bueno vamos a pasar yo voy a estar aplicando con lo que es esta esponjita y vamos a estar viendo ah algo que les quería comentar es que el vidrio viene de muy buen tamaño y pues si sí es vidrio vidrio ok y vamos a ver me voy a estar viendo en lo que es el espejo porque creo que sí me alcanzo a ver muy bien entonces vamos a ver vamos a ver voy a hacerle así yo sigo oliendo pues se ve muy bonita la cobertura ¿eh? se ve así mucha cobertura entonces, vamos a ver, ustedes van a estar viendo ahí. Lo voy a pasar aquí. Mm. Vean, ahí se ven mis poros. Yo tengo muchísimos poros. No, pues creo que sí me quedó el tono. Ay, me da saber qué el corazón. Mm, pues sí tiene muy bonita cobertura. Se ve bonito. Creo que sí me quedó el tono. Oigan, está bonita, ¿eh? Tiene mucha cobertura, de muchísima cobertura. Pero si sí, bien qué bonito se ve. Tiene una cobertura muy bonita. Me gustó. Siento que... Para el diario estaría bien, o sea, no es como que me cubra muchísimo. Ahí pasé otra vez. Pero vean, este es mi lado sin polvo y este es con el polvo. Mm, pues me sorprendió, ¿eh? está bonito el acabado, tiene un acabado como dice mate, hasta ahorita yo lo veo mate, porque había visto que este Aleo Valera decía que este brillaba un poquito, pero hasta ahorita a mí se me ha visto mate. No sé si sea por lo que apliqué antes. Apliqué un primer en mate. Y a lo mejor tiene mucha cobertura. Tiene más cobertura con lo que es esta esponjita que con polvo. Con polvo. Con brocha me imagino que ha de ser un poquito más ligero. Se ve muy bonito. Creo que sí. Me, hasta me cubrió. Creo que un poco la ojera. Vean. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué bonita se ve! ¡No manches! Espero que se alcancen a apreciar que se ve bien bonita la base. Vean. Miren, yo tengo muchas manchitas de imperfecciones, entonces sí me las cubrió. Miren. Creo, quiero que vean cómo tengo y ahorita vamos a pasar este lado. Para que vean cómo cubre. Yo tenía muchísimas ganas de probar este polvo porque lo estaban comparando muchísimo con el de L'Oreal pero el de L'Oreal yo no lo probé disculpen los cambios de, de luz pero que se nubla y luego sale el sol y así vean qué bonito cubre oh, no manches está muy bonita me gustó Sí me gustó, imagínense Para alguien que tiene la piel así súper Nada de, de De manchas De acné Uy, se la debe ver pero preciosísima Vean, sí me cubrió Mis manchas Ay, No manches 
me lo voy a acabar muy rápido este polvo. Vean qué bonito se ve. No manches. Yo digo, con mí no manches. Y el espejo está de muy buen tamaño. O sea, perfectamente pude maquillarme muy bien. Me gustó. Está súper bonita. Es una base en polvo. Entonces déjenme paso a realizar este... A ponerme un poquito nada más de lo que es el labial y un poquito de blush. Y ahorita regreso con ustedes. Listo, ya terminé de aplicar lo que es un poquito de labial y me puse un poquito de lo que es este rubor. Ok, bueno, vean. Tiene muy bonita cobertura, me gustó muchísimo. Siento que sí me quedó un poquitito oscura. Mm, creo que en el celular no se alcanza a ver muy bien. Pero aquí en persona sí siento que me quedó un poquitito oscura. Creo que el 7 me hubiera quedado un poquito mejor. Pero no es algo que me moleste tanto. Como que no se nota muchísimo la diferencia. Y pues bueno, esto ha sido todo. Fue un poquito, un cortito video. Espero que les haya gustado. Díganme qué tal les pareció. Si les gusta o no les gusta. Vean qué bonito. Aquí me faltó corregir un poquito aquí Pero ahorita pasó porque no quería manchar lo que es la esponjita Me gustó mucho Creo que para el precio sí Está bien, solo que así han incrementado un poquito Los precios de Beauty Creations Pues espero que les haya gustado Y déjenme en los comentarios qué tal les pareció Si creen que vale la pena Por el precio O si ustedes Prefieren nada más la base O prefieren nada más el polvo Creo que yo prefiero el polvo que la base porque la base oxida de muchísimo y, y no es mate y yo soy piel grasa. Entonces sí, me gustó más el polvo. Pero también la base luce muy bonita. Sería también probarla yo creo que la base y encima el polvo a ver qué tal. Y pues bueno, espero que les haya gustado y si es así regálame un like y no olvides de suscribirte y activar la campanita para que te notifique cada que yo suba un nuevo video. Y pues te voy a estar dejando por aquí mis redes sociales para que vayas a seguirme. Y bueno, ya sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!